নিয়তের বিষয়ে দুটি কথা বলবো প্রথম হলো নিয়ত কাকে বলে নিয়ত নিয়া আন নিয়াতু আরবি শব্দ অর্থ হলো কাসদুল কালব মনের ইচ্ছা বা মনের সংকল্পকে নিয়ত দুটি উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে মৌলিকভাবে একটি হলো যে কাজটা আমি করব এই কাজটি নির্দিষ্ট করা যেমন আমি নামাজ পড়ব কিন্তু জোহরের নামাজ পড়ছি না আসরের নামাজ ফরজ পড়ব না সুন্নত পড়ব না নফল পড়ব এই নির্ণয় কোনটা করব এটা নির্ণয় নির্দিষ্ট করা নিয়তের একটি কাজ নিয়তের আরেকটি কাজ হলো কাজের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা আমি যে নামাজ পড়ছি কার জন্য পড়ছি কেন পড়ছি আল্লাহর জন্য না অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার এখানে আছে তো নিয়তের মধ্যে দুটি কাজ সব সময় সব ক্ষেত্রেই নিয়তের মধ্যে মৌলিকভাবে উল্লেখযোগ্য এবাদতের মধ্যে সব এবাদতেই নিয়ত হলো প্রধান নিয়ত হলো জরুরি সোয়াব পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বদলা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় পাওয়ার জন্য নিয়তের কথা বিখ্যাত হাদিস সহিব খারি শরীফের প্রথম রেবায়তে ইন্নামাল আহমাল বিন্নিয়াত নিয়তের উপরে আমলের সোয়াব ও বিনিময় নির্ভর করে নিয়তের ভিত্তিতে আল্লাহ তালাদা দিয়ে থাকেন দ্বিতীয় কথা হলো রামাজানের রোজার নিয়ত রোজা তো মৌলিকভাবে তিন প্রকার একটি হলো রমাদানের রোজা ফরজ রোজা আর দ্বিতীয় হলো নজর মান্নত ও কাজার রোজা তিন নম্বরে হলো নফল রোজা রমাজানের রোজার নিয়তের বিষয়ে আমাদের কয়েকটি কথা প্রথম কথা হলো রোজার নিয়তের সময় রমজানের রোজা তাকে নিয়ত করতে হবে জরুরি নিয়ত করবে সময় হলো রোজা যেদিন রোজা রাখবে এর আগের মাগরিব থেকে নিয়ে রাত শুরু থেকে নিয়ে রাত শেষ পর্যন্ত সবে সাদেক পর্যন্ত উত্তম এই সময়ের মধ্যেই নিয়ত করে ফেলা যদি কেউ এই সময়ের রোজা নিয়ত নাও করতে পারে আমাদের ফেখে হানাফির ফোকাহা এবং ইমামদের দৃষ্টিতে পরের দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার জাওয়াল দ্বীপ প্রহর শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত নিয়ত করলে রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে দ্বিতীয় কথা হলো যেটা শুরুতে আগেই বলা হয়েছে নিয়তের ধরন হলো নিয়ত মানে মনের ইচ্ছাকে সংকল্পকে বলে এই জন্য কেউ যদি মনে মনে কথা বলে আমি আগামী কাল রোজা রাখব রোজা রাখছি রাখার নিয়ত করেছি এটাই তার নিয়ত হিসেবে যথেষ্ট মুখে যদি এ কথা উচ্চারণ করে বলে ভালো কথা মুখের উচ্চারণের দ্বারা মনের কথা আরও মজবুত হয় দৃঢ় হয় কিন্তু এই নিয়তটা কোনো শব্দবন্ধ কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দে আরবিতে করতে হবে এমন নয় বিষয়টি অনেকে এখানে একটি প্রচলন আমাদের এখানে বা অনেকের মধ্যে রয়েছে নামাজের ক্ষেত্রেও রোজার ক্ষেত্রেও একটি আরবি কিছু শব্দ মুখস্থ করে ওই শব্দ দিয়ে নিয়ত করা এটা নিয়ত করা এই আরবি শব্দে অনারবদের জন্য বা যারা জানে আরবি জানে না তাদের জন্য এমন আরবি শব্দ দ্বারা নিয়ত করা জরুরি তো নয়ই উত্তমও নয় বরং উত্তম যেটা সে বুঝে যেভাবে বলে বললে বুঝে মনের কথা বলতে পারে সেভাবে তার জন্য উত্তম তাই যারা আরবি এই নিয়ত পরে অভ্যস্ত তাদের জন্য নামাজ এবং রোজা অবয় ক্ষেত্রেই উচিত হলো মনে মনে এবং মুখে বললে তার নিজের মায়ের ভাষায় নিজে এ কথা পরিষ্কার করে নেবে কি রোজা রাখছে এবং কেন রাখছে কার জন্য রাখছে আমি আল্লাহ তালার জন্য আগামী কাল বা এই ভোররাত্রে থেকে আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজার নিয়ত করেছি সে আমের নিয়ত করেছি এটা মনে মনেও সংকল্প করবে মুখেও এর কথা যদি মন চায় ইচ্ছা হয় তাহলে মুখেও বলবে এটাই তার এটাই তার নিয়তের জন্য যথেষ্ট তৃতীয় কথা হলো নিয়তের বিষয়ে এক তো হলো মনে মনে সংকল্প করা ফোকাহে কেরাম ফকিগণ লিখেছেন যে সেহরি খেলো এটাই তার নিয়ত কারণ সেহরি তো খেয়েছে আগামীকালের রোজার জন্য কেউ যখন সেহরির প্রস্তুতি নেয় ভোর রাতে খাবে পরের দিন রোজা রাখবে কেউ যখন সেহরির আয়োজন করতে থাকে সেহরির সময় ওঠার তার ব্যবস্থাও তার নিয়ে রাখে এই সবগুলোই মৌলিকভাবে এই বিষয়গুলোও তার মৌলিক নিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এটাই তার মনের ইচ্ছার বহিপ্রকাশ ঘটায় এটাও তার নিয়তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে শুধু আল্লাহ তালার জন্য করছে এ কথাটা দিলের মধ্যে এর ইস্তেহার এটাকে দিলের মধ্যে উপস্থিত রাখার আনার সে চেষ্টা করবে এটা এর মাধ্যমে তার নিয়তের মূল দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আদায় হয়ে যাবে